Nel passato fine settimana, alla tre giorni di iniziative a Crodo per il compleanno del Crodino, il 28 luglio 1965, la prima giornata di produzione presso lo stabilimento termale valligiano. 58 anni dopo, l'analcolico biondo continua a far impazzire il mondo e viene festeggiato con tanto di delibera approvata lo scorso anno dal Consiglio Comunale, anche con quattro mostre che proseguono al Centro Studi Piero Ginocchi fino al 30 di settembre. La prima è dedicata a Herberto Carboni, grafico originario di Parma, pioniere delle campagne pubblicitarie italiane, in particolare tra gli anni 30 e gli anni 70 del Novecento. Suo il primo logo della RAI e fortunate campagne per Crodino, Olivetti, Shell, Barilla, Pavesi. Proprio con il suo lavoro per la TV di Stato lancia una figura professionale del tutto nuova nel panorama italiano di allora, l'exhibit designer. Ha collaborato tra gli altri con Achille e Pier Giacomo Castiglioni, era grande amico di Gillo Dorfles. La storia della pubblicità accanto a una vera e propria icona, peraltro sulla cresta dell'onda in questi giorni grazie al nuovo film a lei dedicato con Margot Robbie e Ryan Gosling. Stiamo parlando di Barbie naturalmente. Dal giocattolo che ha accompagnato e continua ad accompagnare generazioni di bambine è dedicata la seconda mostra, con abiti realizzati dalla talentuosa stilista teatrale crodese Gianna Perotti, scomparsa nel 1995 a soli 49 anni. Gli abiti erano stati realizzati in occasione di un Barbie Party a supporto del centro Studi Ginocchi, che purtroppo non ha mai avuto luogo proprio per la scomparsa della stilista. Poi ci sono i motori in mostra, le moto storiche di Gian Piero Crosetti di Crodo, una collezione ricca e variegata con le due ruote che hanno guidato i nostri genitori, nonni e bisnonni, marchi storici come Guzzi e Vespa che abbiamo visto in tante foto e filmati in bianco e nero che hanno accompagnato pezzi di vita tra tempo libero e lavoro, vecchie signore perfettamente restaurate che mantengono intatto il fascino d'un tempo. Infine qui fino al 30 settembre anche l'esposizione Il genio degli ossolani nel mondo che a Proda Crodo dopo diverse altre tappe. È realizzata con Fondazione Giussani Bernasconi di Varese e Associazione Ruminelli di Domodossola.